हाय एवरीवन जनवरी टू अप्रैल 2024 क्यू कार्ड्स और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो रिसेंटली क्यू कार्ड्स पूछे गए हैं और ये जो लिस्ट के अंदर है वो क्यू कार्ड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे शुरू करने से पहले आपको बता दूंगा अगर आप कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं जनवरी टू अप्रैल ट्वेंटी प्लस वीडियोज तो उसके लिए आप ये मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें इंट्रो क्वेश्चन जो लेटेस्ट है जनवरी टू अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बैंड आंसर उसके लिए आप ये मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अरुण एल्स क्लासेस अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है अगर आईफोन है तो क्लास प्लस डाउनलोड करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो टेक्स मी ऑन माई व्हाट्सएप और इस सैम्पल आंसर का आप पी डी एफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से लेट सी दैट ओके सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग स्टार्टिंग आइडिया स्टार्टिंग आइडिया से मेरा मतलब है कि आप किस तरीके से इस क्यू कार्ड को शुरू कर सकते हैं ये क्यू कार्ड है टॉकटिव पर्सन के बारे में राइट right? तो आपको मैं कुछ स्टार्टिंग आइडियाज दे रहा हूँ कुछ स्टार्टिंग की लाइन्स दे रहा हूँ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बहुत जरूरी है किसी भी क्यू कार्ड में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है Well, when I think of a person who talks a lot, जब मैं पर्सन के बारे में सोचता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा बात करता है my friend Josh comes to mind. Josh मेरे दिमाग में एकदम से आता है Second जो है वो आप यूज कर सकते हैं वैसे ये कॉमन है देर आर न्यूमरस पीपल इस तरीके से बहुत सैम्पल आंसर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे लेकिन ये इट्स इट्स प्री कॉमन सो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ अगर आप यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं राइट देर आर न्यूमरस पीपल हु आर टॉकटिव बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जॉश तीसरा जो है वो सबसे इंप्रेसिव है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप यूज करना चाहें वैसे आपको मैं अपना जो सिंपल आंसर है उसमें मैंने कुछ और यूज किया है ये आपको अलग से एक्स्ट्रा बोनस में आपको लाइन दे रहा हूँ स्टार्टिंग आइडियाज है अगर आप इनमें से कोई यूज करना चाहें तो कर सकते हैं इट वॉज क्वाइट ट्रिकी वर्स का मतलब है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था फॉर मी टू चूज हुक अबाउट कि मैं किसकी बात करूँ यहाँ पर बिकॉज आई नो अ फ्यू पीपल कि मैं कुछ थोड़े से लोगों को जानता हूँ हु टॉक अलॉट की जो काफी बात करते हैं बट इन आंसर टू दिस क्वेश्चन लेकिन अगर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना हो लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना हो तो आई हैव डिसाइडेड टू टॉक अबाउट आई हैव डिसाइडेड यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो आपके ग्रामर के स्कोर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अबाउट माय फ्रेंड जॉश चलिए देखते हैं अब हमारा सैंपल आंसर लेट सी यू कट इज डिस्क्राइब अ टॉकटिव पर्सन यू शुड से हु ही और शी इज हाउ यू नो हिम और हर एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट हिम और हर लेट सी दैंपल आंसर To be perfectly honest, I could have chosen any of my friends. To be perfectly honest का मतलब है अगर आपको ये phrase के बारे में पता है फिर तो ठीक है नहीं पता है तो आपको बताना चाहूंगा Perfectly जैसे आप add करते हैं तो इस phrase की जो value है वो दुगनी हो जाती है वो double हो जाती है right? To be perfectly honest, I could have chosen any of my friends because they're all pretty talkative. क्योंकि वो सारे ही मतलब बहुत बात करते हैं but the one I have gone for is, but एक है जिसके बारे में मैंने डिसाइड मैंने कर लिया है आई हैव यहां पर आई हैव की कॉन्ट्रेक्शन है और कॉन्ट्रेक्शन बहुत जरूरी है अगर आपको सेवन ऑफ पेंस को करना है तो कॉन्ट्रेक्शन जरूर यूज करें आई गोन फॉर एस जॉश हु रियल गैस बैक गैस बैक का मतलब होता है कि जो हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहे कुछ ना कुछ बोलता रहे चुप ही ना करे उसको बोलते हैं गैस बैक आई नोन हिम फॉर रफली ट्वेल्व ईयर्स लगभग हर क्यू कार्ड के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि हाउ यू नो हिम कैसे आप उनको जानते हैं सो आई हैव यहां पर फिर से आई हैव की कॉन्ट्रेक्शन है आई हैव नोन हिम फॉर रफली रफली का मतलब है अबाउट ट्वेल्व ईयर्स आई वेगली रिमेंबर आई वेगली रिमेंबर का मतलब है कि मैं उसको मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं इस चीज के बारे में आई वेगली रिमेंबर जैसे आपने आई विवरली रिमेंबर सुना होगा उसका मतलब है कि जो चीज आपको अच्छे से याद है और आई वेगली रिमेंबर का मतलब है कि जो चीज आपको अच्छे से याद नहीं है राइट That we met in high school when I was studying in tenth grade. Josh has been a chatterbox. Chatterbox वो होता है कि जो बिना किसी बात के बात करता रहे chatterbox. Talkative बार बार use ना करें It's gonna be repetitive. So instead you could try these words: chatterbox, chatty, या फिर gossipy. इस तरीके के words आप use कर सकते हैं Right? Since school, he's always going on. He's always going on. बहुत अच्छी language है इसका मतलब है कि जो हमेशा मतलब बस करता ही रहता है बात करता ही रहता है किसी ना किसी चीज के बारे में शुरू रहता है बस ही इज ऑलवेज गोइंग ऑन अबाउट एनी टॉपिक ऑल द टाइम प्रूफ बी टोल सच तो बोलना होगा आई डिटेस्ट डिटेस्ट का मतलब है कि आई डोंट लाइक इट हु स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी रीजन कि जो लोग बात करते हैं बिना किसी कारण के एंड जॉश फिट्स दिस डिस्क्रिप्शन प्रेडी वेल बहुत इंप्रेसिव सेंटेंस है इसका मतलब है कि ये परिभाषा उसके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है पंजाबी कहते हैं कि आप बिल्कुल गल होते टुक दी है Josh fits this description pretty well. Comments में एक चीज एग्जाम्पल जरूर बनाए इस चीज का कोई भी ऐसा पर्सन है कि जो बहुत ज्यादा बात करता है तो उसका नाम लिखकर आप इस तरीके से एग्जाम
और उसके बाद आप उसका नाम यहां पर मेंशन करके अगर करना चाहे माय फ्रेंड माय कजन कोई भी हो सकता है फिट्स दिस डिस्क्रिप्शन वेरी वेल कमेंट जरूर करें दिस इज द रीजन दैट वी वर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स इन स्पीकिंग टर्म्स का मतलब है कि हम लोगों की बातचीत नहीं होती थी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स इन स्पीकिंग टर्म्स ऑल दो आई एम अशेम्ड टू एडमिट दैट मैं शर्मिंदा हूं ये मानता हूं मैं कि आई ब्लॉक हिस्स फोन नंबर एज वेल He always apologizes. हमेशा वो माफी मांग लेता है जब भी वो घर पे आता है I'm certain that मैं sure हूं I could never speak like him in million years. बहुत ही प्यारी लाइन है In million years का मतलब होता है कि ये तो मैं तो कभी नहीं कर पाऊं To be brutally honest. अभी एक है to be perfectly honest. उसका मतलब है कि पूरा ईमानदार एक साथ में कहूंगा एक brutally honest ये हम लोग कब यूज करते हैं ये यूज करते हैं जब आप किसी को बोलना चाहते हैं चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे to be brutally honest. He often talks about silly things. हमेशा मतलब ऐसी बातें करता है कि silly things की जिससे कोई मतलब नहीं है Which is one of my pet hates. वन ऑफ माई पेट हेट्स का मतलब है कि ये चीज मतलब मुझे नफरत है इस चीज से वन ऑफ माई पेट हेट्स सो दिस इज वन ऑफ माई पेट हेट्स कोई ऐसी चीज जो कि आपको बुरी लगती है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसे चाय पीता ऐसे साउंड करता है और आप कहते हैं कि प्लीज ऐसे आवाज मत करो आई डोंट लाइक इट सो दिस इज वन ऑफ माई पेट हेट्स कॉमेंट्स में जरूर एक चीज मैंशन करें कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी वन ऑफ योर पेट हेट्स है आई हैव बिन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैट वी शुड फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक मैं काफी समय से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले सोचो फिर बोलो दैट बीइंग सेड फिर भी ये चाहे मैंने उसको समझाने कोशिश की है ही नेवर अंडरस्टैंड्स इट वो कभी समझता नहीं आई विश एनीवन वन टीच हिम काश उसे कोई सिखा सकता है टू बी क्वाइट बट इट्स जस्ट अ पाइप ड्रीम फॉर मी पाइप ड्रीम वो होता है कि जो आपको लगता है हो तो सकता है लेकिन लगता है कि ये सपना सपने रह जाएगा राइट पाइप ड्रीम कॉमेंट्स में कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपको लगे कि आपके लिए पाइप ड्रीम हो अभी भी इज ऑलवेज आप टू टॉक अबाउट एनी थिंग एनी टाइम आप टू टॉक का मतलब है कि वो हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में बात करता रहता है आई रिमेंबर बींग बोर्ड आई रिमेंबर प्लस आई एन जी या पास्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं पास्ट में आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको बोल रहा हूं कि मुझे याद है कि मैं ये करता था आई रिमेंबर बींग बोर्ड या आई रिमेंबर बींग बोर्ड पास्ट में आप यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में अगर आपको बात करनी पास्ट में आई रिमेंबर प्लस आई एन जी बोर्ड एंड अलोन वन माई पेरेंट्स वारंट होम To my amazement, कि मैं हैरान हो गया ये चीज देख के वेन आई कॉल्ड हिम दैट नाइट क्योंकि मैं अकेला फील कर रहा था ही स्पोक फॉर आवर्स एंड आवर्स घंटों बातें करता रहा वो ऑल दो ही इज कंसिडर्ड गॉसिपी चाहे उसको गॉसिपी मानते गॉसिपी का मतलब टॉकेटिव का इस सिनेमा में यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं गॉसिपी लेकिन ही इज रियली गुड एट हार्ट लेकिन उसका दिल अच्छा है उसका दिल साफ है एंड अ पीपल पर्सन टू पीपल पर्सन वो होता है जो लोगों से बातचीत करने में बहुत आसानी से बातचीत कर ले घुल मिल जाए उसको बोलते पीपल पर्सन टू There was a time when I used to be in touch with him on a regular basis. Be in touch का मतलब है कि मैं उसके साथ हमेशा बात करता था on a regular basis. However, फिर भी it's been almost a year. लेकिन अब लगता है कि एक साल हो गया करीब since I lost touch. Lose touch का मतलब होता है कि अब आप उसके touch में नहीं है with him. All I know is that he's a creature of habit. Creature of habit अगर आप किसी को बोलते हैं that means कि वो उसकी आदत कभी change नहीं होगी वो वैसा ही रहेगा He's a creature of habit. वो आदत से मजबूर है And still he would be an open minded guy. Open minded guy वो होता है कि जो कहीं भी किसी भी तरीके से बात कर सके Open minded guy that means he could be talkative, right? So that's the end of the sample answer. और अगर आपको join करना है मेरा course January to April 2024 ट्वेंटी फोर तो उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं और इस वीडियो सैंपल आंसर का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें अरुणाज क्लासेस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लिसन टू अरुण शेस्ट